ഹായ് തോളുവേദന തോളുവേദനയ്ക്കുള്ള പല പല കാരണങ്ങൾ അതിനുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പി പരിഹാരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ജനറലായിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലിടാം ഇനിയും തോളുവേദന നമുക്ക് വീടുകളിൽ ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ വ്യായാമങ്ങൾ അത് വലിയ വേദനയുള്ള സമയത്ത് വേദന മാറിയതിന് ശേഷം ബലം വരാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടുള്ള പല പല എക്സസൈസുകൾ ഞാൻ പല കുറച്ച് പല പല വീടുകളിലായിട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ സീരീസ് പോലെ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എക്സസൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനോ ഡോക്ടറുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ചെയ്യുക കാരണം എക്സസൈസുകൾ ചികിത്സയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എക്സസൈസുകൾ സംശയങ്ങൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ വീഡിയോ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഷോൾഡറിൻ്റെ സീരീസ് നമ്മൾ തോളിൻ്റെ വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റ് മൊഡാലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ആരും വേദന ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കണം അപ്പോൾ വേദന ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വ്യായാമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിതുപോലെ ഒരു ഭിത്തിയോടെ അടുത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കൈ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ പൊക്കുക പൊക്കിയതിന് ശേഷം ആ കൈ ആ ഭിത്തിയിൽ തട്ടി നിൽക്കും അങ്ങനെ തട്ടി നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ബലത്തിൽ ആ ഭിത്തിയിലോട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അങ്ങനെ എണ്ണുക പതുക്കെ പതുക്കെ അയച്ചു വിട്ട് കൈ ശരീരത്ത് അടുപ്പിക്കുക ഇത് ഒരു പത്ത് ആവർത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന കൂടുന്നു എന്ന് തോന്നണം വരെയോ ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വേദന കൂടാൻ പാടില്ല വേദന ഇല്ലാത്ത രീതി വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ അടുത്തത് ഫിംഗർ ലാഡർ എക്സസൈസ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ തോളിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ജനലിൻ്റെ പടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്ക് ആയാണ് ഞാനിത് ഫിംഗർ ലാഡറിലാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ വേദനയുള്ള കൈയ്യെ ആ കാണുന്ന പടിയിലേക്ക് ഉയർത്തി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജനൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ജനൽ പടി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കൈയുടെ മുട്ട് നിവർന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബലം മുഴുവനും കൈ വിരൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് തോള് ഫ്രീ ആക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് വിരൽ പടി പണിയായി ഏണിയായി കയറുന്ന പോലെ സാവകാശം മുകളിലേക്ക് പോകുക മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് എത്താതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭിത്തിയോട് അടുത്തടുത്ത് എടുത്ത് ചെല്ലുക നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരമാവധി ഏറ്റവും അങ്ങ് അതിന് നമ്മൾ ഭിത്തിയോടെ നമ്മുടെ ശരീരം അടുക്കത്തക്ക രീതി പോവാം നമുക്ക് എവിടെ വരെ പറ്റുമോ ആദ്യം അവിടം വരെ മാത്രം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേദന തോന്നുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാൽ കൈ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പൊക്കിയെടുക്കാൻ പാടില്ല കൈ എവിടെ വേദന തോന്നുന്നു അവിടെ നിർത്തുക അവിടെ ഒന്നും സാവകാശം വിരലുകളിൽ ബലം കൊടുത്ത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരിക പുറമോട്ട് വരുമ്പം പുറമോട്ട് നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് മേളിൽ പോയി താഴെ വരുമ്പം ഒരു സൈക്കിളായി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് സൈക്കിൾ എങ്ങനെ കുറഞ്ഞത് ചെയ്യുക ഇതേ വ്യായാമം നിങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പം ആദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിംഗർ ലാഡറിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിന്നാണ് ചെയ്തത് ഇനി സൈഡിലോട്ട് നിന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ വിരൽ വില കൊടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാവകാശം സൈഡിലേക്ക് നടക്കുക സൈഡിലേക്ക് നടന്ന് നടന്ന് ഭിത്തിയോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക കൈ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വരെ പറ്റുമോ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുപോവുക വേദന തോന്നിടത്ത് നിർത്തുക നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വീണ്ടും വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുക താഴോട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഇനി താഴെ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൈ ലാഡിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനൽ പണിയാലും വീട്ടിയാലും എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പറയാം അടുത്തത് പെൻഡുലാർ എക്സസൈസ് നിങ്ങളുടെ തോളിൻ്റെ റേഞ്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ ഭാരം നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു വെയ്റ്റ് കഫാണിത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു അര കിലോ ഭാരം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും പാക്കറ്റോ അതുപോലെ കൈ പിടിക്കാം അതിന് ശേഷം മറ്റേ കൈ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കട്ടിലോ കസേരോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുരിഞ്ഞു നിൽക്കുക ഈ കൈ പരമാവധി ലൂസാക്കിയിടുക ആ വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ തോള് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കണം അതിന് ശേഷം തോള് മാക്സിമം ഫ്രീ ആക്കിയിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ പെൻഡിൽ വന്ന രീതിയിൽ അത് ഒരു പത്താവർത്തി വലത്തോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പത്താവർത്തി ഈ ഇടത്തോട്ടും അതിന് ശേഷം വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മുന്നോട്ടും പുറമോട്ടും ഒരു ക്ലോക്ക
സാവകാശം അത് മുകളിലേക്ക് നടുവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എത്രയും കൊണ്ടുവരാമോ കൊണ്ടുവരാം എന്നിട്ടിപ്പം ഈ പേഷ്യൻ്റ് വലത് കൈക്കാണ് നമുക്ക് വേദനയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് നീട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ വലത്തെ കൈ നമ്മൾ നടുവിലേക്ക് എത്തുന്ന പോലെ വലിച്ച് നീട്ടി പിടിക്കുക അഞ്ചെണ്ണം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക സാവകാശം തിരിച്ച് വീണ്ടും നടുവിൽ കൊണ്ടുവരിക താത്ത് വയ്ക്കുക ഒരുക്കി കൂടെ കാണിക്കാം അതൊക്കെ നടുവിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ഉയർത്തുക ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് വലിച്ച് വലത്തെ കൈ നടുവിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തിരിച്ച് വീണ്ടും നടുവിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക താത്ത് വയ്ക്കുക ഇതും പലയാവർത്തി ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാൻ്റെ വടി കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് നമ്മളിതുപോലെ മലന്ന് കിടന്നതിന് ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പടി ഇല്ലാത്ത കട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും തറയിൽ ഒരു പായോലും വിരിച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം കൈ തട്ടി നിൽക്കരുത് കൊണ്ടാണ് ആ വടി രണ്ടറ്റത്തും നമ്മൾ പിടിക്കുക സാവകാശം അത് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടം വരെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ആ ലെവല് വരെ പുറമോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വരെ ഇതുപോലെ ഫുൾ സ്ട്രെച്ചാണ് ഇങ്ങനെ മാക്സിമം കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന നേരം വരെ കൊണ്ടുപോയി അഞ്ചെണ്ണം വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നും അതൊക്കെ അഞ്ചെണ്ണിയതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി നേരെ താഴെ കൊണ്ട് വയ്ക്കുക കൈയുടെ മുട്ട് രണ്ടും നേർന്നിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് മുകളിലേക്കും താഴേക്കുമായിട്ട് പത്താവർത്തി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തത് ഓവർ ഹെഡ് പുള്ളി അതായത് നമ്മൾ കപ്പി ഇട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പാരട്ട് സോളോ കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം രണ്ട് കൈയും വേദനയുള്ള കൈയും മറ്റേ കൈയും പിടിക്കുക പിടിച്ചതിന് ശേഷം അത് പതുക്കെ സാവകാശം ഇത് ഒരു വേദനയില്ലാതെ നിൽക്കുകയെന്നാണ് ഈ വലിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് വലത്തെ കൈ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇടത്തെ കൈ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വലത്തെ കൈ പരമാവധി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ കൈ അതുപോലെ തന്നെ ആ കൈ ക്രോസ്സായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിക്കാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് കിട്ടും ഇത് ഇതിനൊരു കണക്കോ ആവർത്തിയോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേദനയൊന്നും കൈ കഴിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നണം വരെ മാക്സിമം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും പെയിൻലെസ് ആയിട്ട് കൈ ഫ്രീ ആക്കാവുന്ന എക്സസൈസ് ആണിത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വേദനയുള്ള കൈ വലത്തെ കൈ ആ വേദനയെങ്കിൽ വലത്തെ കൈ വെളിയിലേക്ക് നിന്നോട്ട് നീട്ടി നിൽക്കുക വെച്ചതിന് ശേഷം ആ കൈ അങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക ഇടത്തെ കൈ മുമ്പിലത്തെ പോലെ തന്നെ ക്രോസ്സായിട്ട് വലിക്കുക അത് സൈഡിലോട്ടുള്ള പേശികൾ വരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും അതുപോലെ ആ കൈ അങ്ങനെ തന്നെ മുട്ട് നിവർത്തി വെച്ച് താക്കുക വീണ്ടും ഇടത്തെ കൈ താക്കുമ്പോൾ ആ കൈ മുകളിലേക്ക് വരിക ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ കപ്പിയുടെ എക്സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ ഫലപ്രദമാണ് അടുത്തത് ഒരു ടവൽ എക്സസൈസാണ് നമ്മളുടെ കൈ പുറമോട്ട് എടുക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസാണ് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു തോർത്ത് സാധാരണ ഒരു തോർത്ത് ഒരു ടവലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പുറം തോർത്തുന്ന പോലെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ വലത് കൈയാണ് നമുക്ക് വേദനയുള്ളതെങ്കിൽ വലത്തെ കൈ പുറമോട്ട് എടുക്കുക തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് എന്താ വേദനയുള്ള കൈ ഇതുപോലെ പുറകിലൂടെ പിടിക്കുക നമ്മൾ പുറമോട്ട് പുറഞ്ഞെറിയുന്ന നമ്മൾ നമ്മൾ ഹുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി മറ്റൊക്കെ കൈ എടുക്കുന്ന പോലെ ഈ രീതിയിൽ ആ തോർത്തെ പിടിക്കുക അത് വെറുതെ അത് ആ അറ്റത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ ആരോഗ്യമുള്ള കൈയാണ് ഇടത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അത് സാവകാശം ഈ കൈയെ മേളിലേക്ക് വലിച്ചുയർത്തുക എവിടം വരെ വരുമോ അവിടം വരെ കൊണ്ടുവരുക അഞ്ചെണ്ണം വരെ പിടിക്കുക അഞ്ചെണ്ണിന് ശേഷം സാവകാശം താഴോട്ട് അയച്ചു വിടുക ഇതിങ്ങനെ പലയാവർത്തി വീണ്ടും വീണ്ടും ആ മറ്റെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് വലിക്കുക അതിനുശേഷം അയച്ചു വിടുക 